அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஒலிம்பியா அகாடமி வழங்கும் இன்றைய பகுதியில் நாம் பார்க்குள்ளது டென்த் சயின்ஸ் நியூ புக்லேருந்து டாப் ஃபிஃப்டி முதல் பாடமான இயக்க விதிகளிலிருந்து ஏற்கனவே ஐம்பது வினா விடைகளை பார்த்திருந்தோம் அந்த வகையில் இந்த வரிசையில் முக்கிய வினா விடைகள் பகுதி ரெண்டிலிருந்து முக்கியமான ஐம்பது வினா விடைகளை பார்க்கலாம் எல்லாமே பாடப்புத்தகத்திலிருந்து வரி பை வரியாக எடுக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ நீங்கள் இதை மட்டும் பார்த்தாவே போதும் ஏன்னா புக்கில் இருக்கிற எல்லா அந்த ஃபஸ்ட்டு லெசன் இயக்க விதிகளில் இருக்கிற முக்கியமான கேள்விகள் அனைத்துமே இதில் வந்து ஃபுல்ஃபில்லாக வந்து கொடுத்துருக்குறேங்க வித்து வந்து புக் பேக் கொஸ்டினோடு இதில் தந்துருக்குறேங்க ஸோ தொடர்ந்து படிச்சுட்டே வாங்க தொடர் பயிற்சி மட்டும் தான் ஒரு மனிதனை வந்து அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் குரூப் ஃபோரில் போனவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் இல்லை இதில் க லாஸ்ட்டாக ஒரு மார்க் ரெண்டு மார்க்கில் விட்டவங்களுக்கு தொடர்ந்து பயிற்சி இது வாங்க அடுத்து வந்து பாரஸ்ட் கார்டு வந்திருக்கு மார்ச் எட்டு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கடுத்து தொடர்ந்து எக்ஸாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ தொடர்ந்து வந்து பயிற்சி செய்யுங்க கண்டிப்பாக வந்து நமக்கான வேலை கண்டிப்பாக இருக்கும் அதுக்கான முயற்சியை செய்ய வேண்டியது நம்மக்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது தொடர் பயிற்சி மட்டும்தான் ஒரு மனிதனை வந்து அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கும் வாங்க பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி நீர்குழாய் திரைத்தல் மற்றும் மூடுதல் திருகின் சுழற்சி பம்பரத்தின் சுழற்சி இவை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இரட்டைகளின் திருப்பு திறனுக்கு எடுத்துக்காட்டு நீர்குழாயை வந்து திறக்கிறது மூடுறது திருகின் சுழற்சி பம்பரத்தின் சுழற்சி இது எல்லாமே எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரட்டைகளின் திருப்பு திறனுக்கு எடுத்துக்காட்டாகும் இரட்டையின் சுழர் விளைவு அதன் திருப்பு திறன் மதிப்பு கொண்டு அளவிடப்படுகிறது இரட்டையினுடைய சுழர் விளைவு பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய திருப்பு திறன் மதிப்பு கொண்டு அளவிடப்படுகிறது இரட்டையின் திருப்பு திறனுக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரட்டையின் திருப்பு திறனை எம் என்ற குறியீடால் குறிக்கலாம் அப்போது இரட்டையின் திருப்பு திறன் என்பது எம் இஸ் ஈக்குவல் எஃப் இன்ட்டு எஸ் இதில் எஃப் என்பது விசையின் எண் மதிப்பு எஸ் என்பது இணை விசைகளுக்கு இடையே உள்ள செங்குத்து தொலைவு தான் அப்போ இரட்டையின் திருப்பு திறனுக்கான ஃபார்முலான்னு டைரக்டாக கேட்டால் எம் இஸ் ஈக்குவல் எஃப் இன்ட்டு எஸ் இரட்டையின் திருப்பு திறனின் திசை பொருட்களின் சுழற்சி வளஞ்சுழியாக இருந்தால் எதிர்குறியாகவும் இடஞ்சுழியாக இருப்பின் நேர்குறியாகவும் கொல்லப்படும் இரட்டையின் திருப்பு திறனின் திசை பொருட்களின் சுழற்சி வளஞ்சுழியாக இருப்பின் எதிர்குறியாகவும் இடஞ்சுழியாக இருப்பின் நேர்குறியாகவும் கொல்லப்படும் விசையின் திருப்பு திறனுக்கு எடுத்துக்காட்டு பற் சக்கரங்கள் ஏற்ற பலகை திருப்பு சக்கரம் விசையினுடைய திருப்பு திறனுக்கு எடுத்துக்காட்டு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பற் சக்கரங்கள் ஏற்ற பலகை திருப்பு சக்கரம் திருப்பு திறன்களின் தத்துவம் பார்த்தீங்கன்னா சமநிலையில் உள்ள போது ஒரு புள்ளியின் மீது செயல்படும் அனைத்து விசைகளின் திருப்பு திறன்களின் கூடுதல் சுழிக்கு சமமாகும் திருப்பு திறன்களின் தத்துவம் என்பது எதனால் எதை அடிப்படையாக கொண்டதுன்னா சமநிலையில் உள்ள போது ஒரு புள்ளியின் மீது செயல்படும் அனைத்து விசைகளின் திருப்பு திறன்களின் கூடுதல் சுழிக்கு சமமாகும் திருப்பு திறன்களின் தத்துவத்தின்படி பொருளின் மீது செயல்படும் மொத்த வளஞ்சொலி திருப்பு திறனும் மொத்த இடஞ்சொலி திருப்பு திறனும் சமமாக இருக்கும் திருப்பு திறன்களின் தத்துவத்தின்படி பொருளின் மீது செயல்படும் மொத்த வளஞ்சொலி திருப்பு திறனும் மொத்த இடஞ்சொலி திருப்பு திறனும் சமமாக இருக்கும் நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதி என்ன நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதி என்பது பொருள் ஒன்றின் மீது செயல்படும் விசையானது அப்பொருளின் உந்த மாறுபாட்டு வீதத்திற்கு நேர் தகவல் அமையும் பொருள் ஒன்றின் மீது செயல்படும் விசையானது அப்பொருளின் உந்த மாறுபாட்டு வீதத்திற்கு நேர் தகவல் அமையும் இதுதான் நியூட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதின்னு சொல்லுவாங்க மேலும் இந்த உந்த மாறுபாடு விசையின் திசையிலேயே அமையும் சீரான வட்ட இயக்கத்தில் உள்ள பொருளின் திசையின் திசை வேகத்தின் எண் மதிப்பு மாறிலியாகும் ஓரளவு நிறையுள்ள ஒரு கிலோகிராம் பொருள் ஒன்றை புவியின் ஈர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு இணையாக முடுக்கவிக்க தேவைப்படும் விசையின் அளவு தான் ஈர்ப்பியல் அழகு விசை எனப்படும் ஈர்ப்பியல் அழகு விசையின் எஸ்ஐ அழகு என்ன கிலோகிராம் விசை ஈர்ப்பியல் அழகு விசையின் எஸ்ஐ அழகு கிலோகிராம் விசை ஈர்ப்பியல் அழகு விசையின் சிஜிஎஸ் அழகு கிராம் விசை பொருளின் மோதல் பொருளின் மோதல் காலம் குறையும் போது அப்பொருளின் மீது செயல்படும் கணத்தாக்கு விசையின் மதிப்பு அதிகமாகும் இங்கே பொருளின் மீது மோதல் காலம் குறைஞ்சா அப்போ கணத்தாக்கு விசையின் மதிப்பு அதிகமாகும் இதே போல் பொருளின் மோதல் கால மதிப்பு அதிகமாகும் போது அப்பொருளின் மீது செயல்படும் கணத்தாக்கு விசையின் மதிப்பு குறையும் ஒவ்வொரு விசைக்கும் சமமான எதிர் விசை உண்டு இதுதான் நியூட்டனின் தேர்லான்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு விசைக்கும் சமமான எதிர்விசை உண்டு 
விசையும் எதிர்விசையும் எப்போதும் இருவேறு பொருள்கள் மீது செயல்படும் விசையும் எதிர்விசையும் எப்போதுமே இருவேறு பொருள்கள் மீது செயல்படும் இதுதான் நியூட்டனின் மூன்றாம் இயக்க விதி நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதினா என்ன நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி என்பது புறவிசை ஏதும் தாக்காத வகையில் அதாவது புறவிசை என்றது ஒரு பொருள் மீது நாம கொடுக்கக்கூடிய விசை தான் புறவிசைன்னு சொல்லுவாங்க அல்லது வேற ஒரு வேற ஒரு கொண்டு இயக்கக்கூடிய விசை தான் புறவிசைன்னு சொல்லுவாங்க புறவிசை ஏதும் தாக்காத வரையில் ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு அமைப்பின் மீது செயல்படும் மொத்த நேர்கோட்டு உந்தம் மாறாமல் இருக்கும் இதுதான் நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி எனப்படும் நியூட்டனின் பொது ஈர்ப்பியல் விதி அப்படின்னா என்ன நியூட்டனின் பொது ஈர்ப்பியல் விதி என்பது அண்டத்தில் உள்ள பொருட்களின் ஒவ்வொரு துகளும் பிற துகளை ஒரு குறிப்பிட்ட விசை மதிப்பில் ஈர்க்கிறது அண்டத்தில் இருக்கிற எல்லா பொருளுமே பிற துகளை ஒரு குறிப்பிட்ட விசை மதிப்பில் ஈர்க்கிறது அவ்விசையானது அவைகளின் நிறைகளின் பெற்கள் பலனுக்கு நேர்விகிதத்திலும் அவைகளின் மையங்களுக்கிடையே உள்ள தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்விகிதத்திலும் இருக்கும் மேலும் இவ்விசை நிறைகளின் இணைப்பு கோட்டின் வழியே செயல்படும் இதுதான் நியூட்டனின் பொது ஈர்ப்பியல் விதின்னு சொல்லலாம் அப்போ நியூட்டனின் பொது ஈர்ப்பியல் விதி என்பது அண்டத்தில் உள்ள பொருட்களின் ஒவ்வொரு துகளும் பிற துகளை ஒரு குறிப்பிட்ட விசையின் மதிப்பில் ஈர்க்கிறது அவ்விசையானது அவைகளின் நிறைகளின் பெற்கள் பலனுக்கு நேர்விகிதத்திலும் அவைகளின் மையங்களுக்கிடையே உள்ள தொலைவின் இருமடிக்கு எதிர்விகிதத்திலும் இருக்கும் புவியின் ஆரம் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் பூமியினுடைய ஆரம் ரேடியஸ் எவ்வளோ ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுவத்தி எட்டு இது கிலோமீட்டர் தோராயமாக ஆறாயிரத்தி நானூறு கிலோமீட்டர் சொல்லலாம் நியூட்டனின் பொது ஈர்ப்பியல் விதிப்படி புவிக்கும் பொருளுக்கும் உள்ள ஈர்ப்பு விசை எஃப் இசிக்கோல் ஜி எம் எம் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு நியூட்டனின் பொது ஈர்ப்பியல் விதிப்படி புவிக்கும் பொருளுக்கும் உள்ள ஈர்ப்பு விசைக்கான ஃபார்முலா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்ஸ் இசிக்கோல் ஜி எம் எம் பை ஆர் ஸ்கொயர்டு பொருள் மீது செயல்படும் விசை மதிப்பை நியூட்டனின் இரண்டாம் விதிப்படி கணக்கிடலாம் ஒரு பொருள் மீது செயல்படும் விசை மதிப்பை நியூட்டனின் இரண்டாம் விதிப்படி கணக்கிடலாம் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் ஜியின் மதிப்பு பூமியின் ஆரத்தை சார்ந்து அமையும் ஜி ப்ரொபஷனல் ஒன் பை ஆர் ஸ்கொயர் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் கிராவிட்டி ஆஃப் அக்சலரேஷனுடைய மதிப்பு பார்த்தீங்கன்னா பூமியின் ஆரத்தை சார்ந்து அமையும் புவியின் ஆரம் நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் அதிகமாக உள்ளதால் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு குறைவாக இருக்கும் பூ புவியினுடைய ஆரம் பார்த்தீங்கன்னா நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் அதிகமாக இருந்தால் ஈர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு குறைவாக இருக்கும் துருவ பகுதியில் ஆர மதிப்பு குறைவாக இருந்ததால் ஈர்ப்பு முடுக்கம் அதிகமாக இருக்கும் துருவ பகுதியில் ஆர மதிப்பு குறைவாக இருந்தால் அங்கு ஈர்ப்பு முடுக்கம் அதிகமாக இருக்கும் புவியின் தரைப்பகுதியிலிருந்து உயரே செல்ல செல்ல புவியீர்ப்பு முடுக்கம் படிப்படியாக குறையும் பூமியிலிருந்து தரை பகுதியிலிருந்து உயரே செல்ல செல்ல புவியீர்ப்பு முடுக்கம் கிராவிட்டி ஆஃப் ஆக்சலரேஷன் என்ன ஆகுனா படிப்படியாக குறையும் காரணம் கூற்றுல கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பானுங்க ஃபிசிக்ஸ் ஓரியன்டாக பார்த்துக்கோங்க புவியின் அடி ஆழத்திற்கு செல்ல செல்ல புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு குறைந்து கொண்டே போகும் புவியினுடைய அடி ஆழத்திற்கு செல்ல செல்ல புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு குறைந்து கொண்டே செல்லும் ஒரு பொருள் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையின் மதிப்பு அப்பொருளின் எடை என்பர் அப்போ எடைனா என்ன ஒரு பொருள் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையின் மதிப்பு தான் அந்த பொருளின் எடைன்னு சொல்லுவாங்க எடைக்கான குறியீடு டபிள்யூ டபிள்யூ சிக்கோல் நிறை எம் இன்ட்டு புவியீர்ப்பு முடுக்கம் ஜி எடையின் அழகு நியூட்டன் எடையின் அழகு என்ன நியூட்டன் எடையின் மதிப்பு இடத்திற்கு இடம் மாறுபடும் பொருட்களின் எடை துருவ பகுதியில் அதிகமாகவும் நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் குறைவாக இருக்கும் அப்போ பொருளினுடைய எடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா துருவ பகுதியில் அதிகமாக இருக்கும் ஏன் துருவ பகுதியில் அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஈர்ப்பு விசை அதிகமாக இருக்கும் அதனால் வந்து பொருட்களின் எடை துருவ பகுதியில் அதிகமாகவும் நிலநடுக்கோட்டு பகுதியில் குறைவாகவும் இருக்கும் நிலவில் புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் நிலவில் புவியீர்ப்பு முடுக்கத்தின் மதிப்பு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர்டு அறுபது கிலோகிராம் நிறையுள்ள ஒருவர் பூமியில் ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு நியூட்டன் எடையுடன் இருப்பாங்க இதே நிலவில் தொண்ணூற்றி ஏழு நியூட்டன் எடையுடன் இருப்பார் அறுபது கிலோகிராம் நிறையுள்ள ஒருவர் பார்த்தீங்கன்னா பூமியில் ஐநூற்றி எண்பத்தி எட்டு நியூட்டன் எடையுடன் இருப்பார் நிலவில் தொண்ணூற்றி ஏழு நியூட்டன் எடையுடன் இருப்பார் ஆனால் அவரது நிறை மதிப்பு அறுபது கேஜ் என்றது புவியிலும் 
நிலவிலும் மாறாமல் இருக்கும் அதனுடைய எடை மட்டும்தான் மாறுமே தவிர நிறை வந்து மாறவே மாறாது அது பூமியாக இருந்தாலும் சரி நிலவாக இருந்தாலும் சரி தாவரங்களின் வேர் முளைத்தல் மற்றும் வளர்ச்சி புவியின் ஈர்ப்பு விசை சார்ந்து அமைவது புவி திசை சார்பியக்கம் எனப்படும் விண்பொருட்களின் பாதையினை வரையறை செய்ய பயன்படும் விதி நியூட்டனின் ஈர்ப்பியல் விதி புவியின் நிறை ஆரம் புவிர்ப்பு முடுக்கம் முதலியவற்றை துல்லியமாக கணக்கிட பயன்படும் விதி நியூட்டனின் ஈர்ப்பியல் விதி புதிய விண்மீன்கள் மற்றும் கோள்களை கண்டுபிடிக்க பயன்படும் விதி நியூட்டனின் ஈர்ப்பியல் விதி சில நேரங்களில் விண்மீன்களின் சீரற்ற நகர்வு அருகிலுள்ள கோள்களின் இயக்கத்தை பாதிக்கும் அந்நேரங்கள் அவ்விண்மீன்களின் நிறையினை அளவிட பயன்படும் விதி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டனின் ஈர்ப்பியல் விதி நிலைமம் எதனை சார்ந்தது நிலைமம் பொருளின் நிறையை சார்ந்தது கனத்தாக்கு விசை எதற்கு சமமானது உந்த மாற்றத்திற்கு சமமானது கனத்தாக்கு விசை எதற்கு சமமானது உந்த மாற்றத்திற்கு சமமானது நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி எங்கு பயன்படுகிறதுன்னா ஓய்வு நிலையுள்ள பொருளிலும் இயக்க நிலையுள்ள பொருளிலும் பயன்படுகிறது உந்த மதிப்பை ஒய் எச்சிலும் காலத்தினை எக்ஸ் எச்சிலும் கொண்டு ஒரு வரைபடம் வரையப்படுகிறது இவ்வரைபட சாய்வின் மதிப்பு விசை என்பர் விசையின் சுழற்சி விளைவு சைக்கிள் பந்தயம் விசையின் சுழற்சி விளைவுக்கு எடுத்துக்காட்டு சைக்கிள் பந்தயம் ஒரு கிலோகிராம் எடை எதற்கு சமம்னா தொண்ணூத்தி எட்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு ஃபோருக்கு சமம் ஒரு கிலோகிராம் எடை எதற்கு சமம் நைன்டி எயிட் இன்ட்டு டென் டு பரா ஃபோருக்கு சமம் புவியில் எம் நிறை கொண்ட பொருள் ஒன்று புவியின் ஆரத்தில் பாதி அளவு ஆரம் கொண்ட கோல் ஒன்றிற்கு எடுத்துக்கு செல்லப்படுகிறது அங்கு அதன் நிறை மதிப்பு எப்படி இருக்குன்னா எம்மாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நிறை எப்பவுமே பூமியாக இருந்தாலும் சரி நிலவாக இருந்தாலும் சரி மாறாதுன்னு ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோங்க நிறை மதிப்பு மாறாமல் புவியானது தனது ஆரத்தில் ஐம்பது சதவீதம் குறி சுருங்கினால் புவியில் பொருட்களின் எடையானது முந்நூறு சதவீதம் அதிகரிக்கும் நிறை மதிப்பு மாறாமல் புவியின் தனது ஆரத்தில் ஐம்பது சதவீதம் சுருங்கினால் புவியில் பொருட்களின் எடையானது முந்நூறு சதவீதம் அதிகரிக்கும் ராக்கெட் ஏவுதலில் பயன்படுத்தப்படும் விதிகள் ரெண்டு இருக்கு ஒன்று நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி ரெண்டு நேர்கோட்டு உந்த மாறா கோட்பாடு இடப்பெயர்ச்சி நிகழ்வுக்கு டேஸ் தேவை விசை தேவை மகிழுந்தின் வேகத்தினை மாற்ற பற்சக்கரம் பயன்படுகிறது அதாவது கீர்னு சொல்லுவாங்க இது தான் இங்கிலீஷில் பற்சக்கரம் தான் தமிழில் சொல்லியிருக்காங்க மகிழுந்தின் வேகத்தினை மாற்ற பற்சக்கரம் பயன்படுகிறது நூறு கிலோகிராம் நிறைவுடைய மனிதனின் எடை புவி பரப்பில் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது நியூட்டன் அளவாக இருக்கும் நூறு கிலோகிராம் நிறைவுடைய மனிதனின் எடை புவி பரப்பில் தொள்ளாயிரத்தி எண்பது நியூட்டன் அளவாக இருக்கும் நாற்பத்தி ஆறாவது கேள்வி பொறுத்துக்க நியூட்டனின் முதல் விதி பொருட்களின் சமநிலையோடு தொடரக்கூடியது நியூட்டனின் இரண்டாம் விதி விசையின் விதியின் விதியோடு தொடரக்கூடியது நியூட்டனின் மூன்றாம் விதி பறவை பரத்தலில் பயன்படுகிறது நான்கு நேர்கோட்டு உந்த அழிவின்மை விதி ராக்கெட் ஏவுதலில் பயன்படுகிறது ஒரு நியூட்டன் என்பது ஒரு கிலோகிராம் நிறைவுடைய பொருள் ஒன்றை ஒரு மீட்டர் பை செகண்ட்ஸ் அளவிற்கு முடுக்குவிக்க தேவைப்படும் விசையின் அளவு தான் ஒரு நியூட்டன் ஒரு நியூட்டன் என்பது ஒரு கிலோகிராம் மீட்டர் பை செகண்ட் ஸ்கொயர் ஒரு டைன் என்பது ஒரு கிராம் நிறைவுடைய ஒரு டைன் என்பது ஒரு கிராம் நிறைவுடைய பொருள் ஒன்றை ஒரு சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் டூ அளவிற்கு முடுக்குவிக்க தேவைப்படும் விசையின் அளவு தான் ஒரு டைன் ஆகும் ஒரு டைன் என்பது ஒரு கிராம் சென் சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் டூ புவிர்ப்பு விசை மட்டுமின்றி இன்ன பிற விசைகளால் ஒரு பொருளின் எடையில் மாற்றம் ஏற்படும் இந்த எடை தான் தோற்ற எடை என்பர் தோற்ற எடைனா என்ன புவிர்ப்பு விசை மட்டுமில்லாமல் இன்ன பிற விசைகளால் ஒரு பொருளின் எடையில் மாற்றம் ஏற்படும் இந்த எடை தோற்ற எடை என்பர் மேலிருந்து கீழே வரும் பொருள்களின் முடுக்கம் புவிர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு சமமாக உள்ளபோது எடை முற்றிலும் குறைந்து சுழிநிலைக்கு வருகிறது இது எடையில்லா நிலை என்பர் மேலிருந்து ஒரு பொருள் கீழே வரும்போது அந்த பொருட்களின் முடுக்கம் புவியின் ஈர்ப்பு முடுக்கத்திற்கு சமமாக உள்ளபோது எடை முற்றிலும் குறைந்து சுழிநிலைக்கு வருகிறது இது எடையில்லா நிலை என்பர் இதோட டென்த்து சயின்ஸ் நியூ புக்கில் இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு லெசன் இயக்க விதிகள் இருக்கிற பகுதி ரெண்டுலேருந்து உள்ள ஐம்பது முக்கிய வினாடிகளை பார்த்துருக்குறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் டிஎன்பிசி ஆர்ஆர்பி பாரஸ் கார்டு டிஎன்இபி எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதாக மற்றவங்களுக்கு சொல்லித்தாங்க உங்களுக்கு இன்னும் மேன்மையான இன்னும் மேலும் மேலும் அறிவு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்